മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കത്തറിൻ്റെ സമ്മാനം യെസ് മണൽ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി ഫുൾ ഓണായി സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് മീനു മീനും മീൻ ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഒരുപാടുണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിൽ കറക്റ്റ് വരില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചേച്ചി പക്ഷെ എങ്കിലും പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേച്ചി മാത്രം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സജഷൻ പറയാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കലൊക്കെ കുറേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഐ അതല്ലേ ചേച്ചി നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനാണ് ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ശരിക്കും എല്ലാ ലൊക്കേഷനും ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ വീടടക്കം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടക്കം എല്ലാം ഞാൻ ലൊക്കേഷനായിട്ട് വന്നതാണ് അതുണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് വേറെ കുറേ കമ്മിറ്റ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഖത്തറിന്റെ ഒരു സമ്മാനം യെസ് മണൽ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് റോസ് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മൂവി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും റഹീബ് മീഡിയയുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ആൻഡ് ദേ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളിപ്പം അറിയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ടു വി ഹാവ് റോസ് പെറ്റൽസ് ടീം ആൻഡ് ഡിറക്ടർ ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റഹീബ് മീഡിയ ഖത്തറിൽ അത്രയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് റഹീബ് മീഡിയ അതിൻ്റെ സാരഥി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഷാഫിക്ക ഷാഫി പാറക്കലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഡിറക്ടറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മണൽ പക്ഷി സിനിമയെ കുറിച്ച് മണൽ പക്ഷികൾ സിനിമ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഖത്തറിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമാണ് മണൽ പക്ഷികൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുന്നത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടേഴ്സും ഖത്തറിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിലൊന്നും ഇവരൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും റോൾ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് അതായത് സിനിമ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആറ് സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോസ് പെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം മുൻപേ ഉണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളതിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോസ് പെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സിനിമ ബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വരുന്നതും റോസ് പെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നത് അതെ ഷതിക്കോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അതെ ഫിർ മാഷും ഫാദ്യ ടീച്ചറെ പോലെ ആസർച്ച് ചെയ്തത് അവൻ ത്രൂ ആണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നതിന് അപ്പുറം ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് മാൽ പക്ഷികൾ മോഡലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവർ ശരിക്കും സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നല്ല ഇവർ മറ്റേ നമ്മുടെ കോളേജ് വൈബൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതേ ഒരു ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല കാരണം നമ്മൾ പടങ്ങളെ പണിയും പണിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണം അത്രയും മോർണിംഗ് തൊട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡിംഗ് ചെലപ്പോ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആവും നൈറ്റ് മോർണിംഗ് ഫൈവ് തേർട്ടിക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീർന്നിട്ട് വേണം എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ചായ അതിന്റെ ഒരു കഥ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായണേന്റെ ഒരു കഥ ഫുള്ളും മൂവി ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്റെ വീട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാത്റൂം ആയാലും റൂം ആയാലും എല്ലാ റൂമും ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് എല്ലാ അവിടത്തെയും ക്യാമറയും ഡയറക്ടേഴ്സും അസിസ്റ്റൻസും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് ഇതാണ് നമുക്ക്
എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും <laughs> 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 അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളറിയാം അഞ്ജലി And uh, Santosh Kira Tour, and Shanavas Shanu, and that's why I'm so proud of you. I'm so proud of you, 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 i am so proud of you i am so proud of you i am so proud of you ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ഉമ്മയ്ക്ക് കാരണം എയ്റ്റ് 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 ഓ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ എന്നൊരു സീരിയൽ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നിട്ട് പോലും ഹിറ്റ്ലേഴ്സ് ഹിറ്റ്ലർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തൈ വെക്കുക അപ്പൊ അത്രത്തോളം അവരും മനസ്സിൽ രണ്ടുപേരും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ സംഭവം പോകുന്നത് എല്ലാവരിലൂടെയും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള ഒരു കഥയാണ് കാരണം കൊറേ കുട്ടികളുണ്ട് എന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയായിരിക്കോ ഇത് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോണ ഒരു സ്റ്റോറി ആണോ പല പല സോങ്സ് കാണുമ്പോഴ് നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യാസമാണ് പാടും അതിന്റെ ഒരു ജോണർ വേറെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോങ് എന്നുള്ളതും പടം എന്നുള്ളതും വേറെ തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വില്ല കോമോൾഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പറ്റം കുട്ടികളുടെ കഥകൾ അവരുടെ പാരൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര കെയർ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ കെയറിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റു പലരും ഇവരെ വല വീശാനുണ്ട് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റോസ് ടെറ്റൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ പറയാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആറ് പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ടൈറ്റിലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഭയങ്കര പാവം പിടിച്ച ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കും പറയും ഭയങ്കര പാവാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചക്കമ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്യാഷ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സൂപ്പർ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആള് കൊള്ളാം വിജയ് പക്ഷെ കണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് പാവന്നുള്ള ടൈറ്റിലൂടെ അറിയാത്തോണ്ടോ അറിയാത്തോണ്ടാണല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അതാരാണത് സുജി സുജി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ സകല കല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വഴക്കാളി എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്ത എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരല്ലേ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് എന്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം 
കോസ്റ്റ്യൂം ആണെങ്കിലും വളരെ ഫാഷന്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അതെ വളരെ നന്നായിട്ട് ആരറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ സ്റ്റൈലിഷ് ഗേൾ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ റഹീബ് മീഡിയ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുൻപ് പടങ്ങളിൽ വലിയ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ വെഞ്ചർ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഞാൻ പിള്ളേർ പിള്ളേർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ അത്രയും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന് അവനെ നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ലൈക് വിമൻ ഒരു ഫിലിം വെഞ്ചർ ആണ് ഇത് അല്ലേ ലൗസ് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയേണ്ടതില്ലെന്നോ ഓക്കെ ആൻഡ് സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു വലിയ അവസരമാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് അതിനകത്തും ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആഗ്രഹം മാത്രം കേട്ടോ കഴിവും നല്ല കഴിവും നമ്മള് ചില സമയത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വരെ കുറെ നേരം അല്ലെ വരെ വിശേഷമൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു റോസ് പെറ്റൽസിനുള്ള ടാസ്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും ഉണ്ടാകും സോ സ്വന്തം പേര് കിട്ടിയാൽ അതിൽ തന്നെ ഇടണം അപ്പോ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പേരുള്ള ആളെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയണം എനിക്ക് കിട്ടിയ അടിപൊളിയൊരു ഫുഡ് അല്ല ഉണ്ടാക്കും യെസ് നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് ഒന്നിനും തോന്നിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര പാവാ പാവാണ് പ്ലസ് ഭയങ്കര നല്ല കുക്കാണ് പാവാണ് ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് സുചിത്ര പ്ലസ് പറഞ്ഞാല് പുള്ളിക്കാരി നല്ല പക്വതയോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാനും ഒക്കെ മിടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മളെ റോസ് പെറ്റിൽസ് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ടീച്ചറ് എട്ടര ആകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടില് കേറി ഡോർ അടച്ച പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആള് എട്ടരയല്ല പത്തരയായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലും എവിടെ ഉറക്കവും പോയി എവിടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാൻ വേണ്ടിയാ അടുത്ത ആള് സുജിനേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാര്യത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് സുജനക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള അറിയില്ല ഇപ്പഴേക്കും സുജന അക്കനെയാന്നുണ്ടോനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ പോസിറ്റീവ് ഒരുപാടുണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിൽ കറക്റ്റ് വരില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചേച്ചി പക്ഷെ എങ്കിലും പല സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേച്ചി മാത്രം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സജഷൻ പറയാം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കലൊക്കെ കുറേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി നന്നായി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആക്റ്റീവ് ആണ് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചതിന് നമ്മള് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞോളോ മതി മതി കട്ട് 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആക്ടിങ്ങും ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളു ഇല്ല കേട്ടോ ചേച്ചി കറക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര കോർക്കോറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പ്രാങ്ക് ഫാൻ കിട്ടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മിനിമം ദേഷ്യം വരും അടുത്താള് സീമ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ 
എല്ലാം വീടൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പോലെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇടും പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് എന്ത് സാധനത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം സെറ്റ് സെറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഡ്രസ്സിന് മേ ചെയ്യുന്ന കമ്മല് മാല അതൊക്കെ ഭയങ്കര എനിക്ക് നേരെ വരെ വീട്ടിൽ പോയാൽ മാറാ നിങ്ങളുടെ <laughs> 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 വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മൂവി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഖത്തറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതെ മണൽ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫിലിം മെൻഷൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ജെ സി സിയിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വുമൻ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി കൂടിയാണിത് സോ യെസ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇനിയും കുറേ നല്ല സിനിമകൾ വരട്ടെ ആൻഡ് ഷാഫി പാറക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാജിക്കുകൾ തീർക്കട്ടെ എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് വിഷയമെന്നുള്ളത് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടീം സോ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വികസിത നമ്മുടെ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ചധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് സോ എല്ലാവരുടെ കൂടി നമുക്ക് തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മുടെ സിനിമ ഈ ആഴ്ച റിലീസ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെഞ്ചർ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും ഖത്തറിന്റെ സ്വന്തം സിനിമ വണൽ പക്ഷികൾ അങ്ങനെ തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബിക്കസ് ഇത് നമ്മുടെ സിനി